他走之前，可还有什么话说？命我护你周全。是。那谁来护他的周全？离了你，他便周全。你应该明白。担心？当然。既如此，你作何打算？去寻他。他向来古灵精怪，既然决定的事，我又何必去扰他？再说，他选择离开我们是对的。时间差不多了，击鼓吧。我要见你，圣主。圣主是你想见就能见。圣乾坤宫，圣主，久仰。阁下是殿下。离思源，天下无主，你可愿助我称帝？殿下有意，小王定当竭尽全力。可殿下为何？但欲成帝业，便需王佐之才。你是吗？你，没错，我不是李星云。殿下休要说笑了，你不是李星云，谁是？天下只有一个李星云，我晋国愿助殿下成万代之业。<笑>李嗣源，小王在，你亲自随我去趟天师府。第一步，我要取回我的龙泉剑。遵命，但动身之前，小王需要去另一处寻个帮手。就这儿吧。龙王庙，咱们为什么要跑到这么个地方来？这里绝对安静，且濒临大海，有品。呃、姑娘，请坐。哎，这就开整了？那我给你整只羊去。慢。各位，在下可替换驳杂的牲畜血，是因我有多年修炼气血路的根基。但他不行。所谓人之所有者，气与邪耳。若常人强行用牲畜血替换，骨可出，但人必死。那，找人血来。人血？呃，你的意思只能出去撒野呗？是。还是算了吧。那你想让谁替我去死？有办法了，杀竹，七星味苦，暑寒，七邪与人相近，可治血症。这里离海不远，你们等着。哎呀妈呀，这这啥呀？这么瘆人呢？这是我抓了四百多条杀猪，剁碎以后的样子。贤弟啊，这个真的没问题吗？万全。姑娘，你意下如何？
请开始吧。除了李青云，都留下来。更，嘎！我因之前换血，功力还没有完全恢复，需要各位出力。小事一桩。嗯，为什么我不能留？你修炼的天罡诀是至阳功法，与气血路相冲。出去守着，不能有任何人、任何声音打扰，否则不只是这姑娘，我们可能也活不了。拜托了，师妹，接见一用。说吧，该怎么做？听好，你们需要将真气快速运行一个小周天，分别传入他的心术、神门。官员，惠宗四学。姑娘，你有金蚕，便是所有蛊虫的天敌，直接称他为惠。而我，负责施术。记住，不可有杂念，无论发生什么，听到什么，都不可半途停止。开始吧。哇！少司官在查询圣女下落时，发现了发现了李青云与姬如雪的踪迹。现在，他们正以气血路解开姬如雪的蛊。气血路。雪是本王棋盘上的活子，带他回来。吴王有令，速将姬如雪带回，不得有误。是。你是李星云，又见面了。万毒窟，来人了！凝神，你们不该碰那个蛊，是你们不该碰我的女人。让开，我不想伤你。让开，你觉得我会吗？要打便打，痛快点。看来，你是选择动手。当然，瞧你这身打扮，在万毒窟应该也算是个人物。要不咱们俩先比试比试？不用急，就算动手，我也不会像你们中原人那样单打独斗。嗯，你比我那个万毒窟的朋友可聪明多了。哎，你叫什么？游川。游川？哼。不过话说回来。我还得谢谢你，成都城一路留下线索，助我救下了我的朋友呢。他应该也是你的朋友吧？是。如果他在，我可能不会难为你。但现在。转心。哼，看来除了偷袭。你也没什么本事，收集你的小聪明
，不必拖延时间了，带姬如雪出来，动手。你斗不过我们，让开吧，休想！只要我活着，谁都别想进这个门。那就抱歉了。你的剑法很古怪，也很厉害，但你还是输了。到此为止了，李星云。其实我知道，我挡不住你们，但你认为在这江湖里。武功高，就能为所欲为吗？人活一世，各有所长，但无论你所长为何，终有力所不能及之处。所以，高树则迷阴，独木则不林。你究竟想说什么？说，你功厉害没用，主要你得有人。别动，而且还得齐心。兄台，你的动作好像慢了。是啊，用你的话，到此为止了。流川。
雪儿姑娘就这么走了，她居然还能睡着。师哥他不会有事吧？你你瞅他这一脸幸福的死样吧，能有啥事儿啊？在干嘛？师哥，你还好吗？什么意思？李兄，雪儿姑娘她……啊，我知道，她昨晚就走了。嗯、哎，对了，你们恢复的如何？呃，没恢复好了。嗯？没恢复好了。呃，恢复好了。你们怎么了？奇奇怪怪的。奇奇怪的，明明是你的好吧？男人呐，你行了，基本恢复了。我们走。走？走哪儿啊？回玄武山啊。我该拿剑拿剑，你们该结婚结婚。然后，我得去找另一个我了。哎，师祖老兄呢？他昨日元气消耗太大，且经脉受损，应该还没睡醒。我去，睡哪儿不好，非得睡树上，还睡得这么死。出发！师哥，他绝对不正常。啊，我看，贤弟他心里明白的很呐、啊。哼。看来李星云已经准备好，要做点大事。了。启禀七王，李星云等人正在赶往天师府。知道了。还有，嗯，他回来了。最终，你还是选择了回来。是，为何不随他而去？他如今与不良帅已成针锋之势，我在，只会误他。属下恳请齐王，不吝相助。抬头。如今，你是那人唯一的思量。你死了，便再没人能牵制于他。属下明白。季如雪，你不该来找本王。与不良帅为敌，你必死无疑。我保不了你。只要齐王能答应助理星云，我愿意再死一次。齐王保不了你，但你是幻音房的人，女帝保你。去见他吧，他会告诉你该怎么做。嗯，经脉都乱成一锅粥了，还不消停？师祖老兄，你这一路上除了睡就是吹，再歇会儿好吗？到了。奇怪。怎么一个人都没有？不对，怎么回事？快，祈求真人的娘！
，各位，近来可好？房儿。张子凡，我若是你，就不会出手。龙泉剑是你的了，放了他。那多没意思。这样吧，张兄，你杀了李星云，你娘我还给你，如何？凡儿，照顾好林轩，不然我和你爹都不饶你。嗯范儿挺正，面相差了点。大哥，你来了。李思源，真人别急，你的死活得看他们。李思源，凡<笑>儿，怎么你的五雷天心诀还是老样子？义父不在身边，平时可要多用功啊。小子，稳住！五弟，你的扇子旧了，该回通文馆换一把了。没事，随便买一把就好啊。你那儿可没啥好东西。看样子你是不打算回去了。也不一定，通文馆的人欺负我家臭小子，回去寻个仇的时间还是要挤出来的。别忘了。还有玄明教，当然，哎，贤弟，通文馆和玄明教什么时候勾结到一起了？空浮一地，何来勾结？前几日，圣主与殿下特来玄明教相邀，老婆子就跟着凑凑热闹。哦，哎，恐怕这位圣主是信不过这位殿下吧？想看看最能代表不良帅的大美女在两个皇帝的候选人之间是怎么站队的吧？哎，行了，你们私下那点破事儿没人想知道。就算不良帅在，我老李也跟你们奉陪到底。实说意图吧。<笑>殿下，这个冒充你的人，看来不太好对付啊。豪情十足。不知可否愿意将背后的伞借老婆子遮遮雨？我们愿用祭酒真人的命来换。哼，一把破伞争来。殿下，请教人吧。娘，凡儿。哦，你弄坏了，不关我的事。找到气血路带回来，他这一身大唐血脉，便是你的了。你这么帮着他们，就不怕再碰到血，一命呜呼吗？不劳费心。你知不知道我很不喜欢你？哦，还有你们，没了气血路，你想当皇帝，恐怕得更加努力才行。你，李兄，看来今日是无法尽兴了，不如一个月后，我们长安朱雀门一聚，如何？好啊，师哥。到时候咱们好好聊聊，你到底是不是当皇帝的料？哼，我不当皇帝，难道你当？可以啊，师哥。嘿嘿嘿，只要不是你当就行。有意思，那就看看到时候在天下诸侯的面前。谁会是那万人之上？如果我是，我保证你们都得死。哎。
，看来你真的不会是个好皇帝。当然不是，朱雀门，不见不散。不见不散。姬如雪参见女帝，女帝万福金安。姬如雪，齐王位尊李氏王侯，受制于不良帅，他不能做的事，只能本座代劳。如今，只有一个办法能让你活下来，请女帝明示，离开中原。没我的命令，不得回来。还有，你离开中原后，要帮本座办一件事，去苗疆，替我寻一个人。谁？我的兄长，李茂贞。龙泉宝藏的下落就在这河中，而守护着宝盒的。是恐怕早已经消失于江湖的苗疆圣谷，十万巫蛊十二洞，十二洞里难寻踪。雪儿，你可曾听说过？这是他十六年前离开齐国时跟我说的最后一句话。十六年前，你真的要走？为什么？为了齐国。十二洞只是个传说，你真的要为了寻一个子虚乌有的地方，抛下所有人？不，那不是传说。天下只有我和不良帅才知道，龙泉宝藏最后的线索藏在了一个宝盒之里，而守护宝盒的圣孔，只有十二洞的人才能解开。等你找到十二洞，宝盒早被人夺去了。那就先让这个天下替我去争吧。就算有人拿到它，也没人打得开。万一房怎么办？有你。齐国呢？我走之后，你就是齐王。你疯了！齐国的未来就靠我们了。可我不是你。我明白，这不是你该承担的责任。魏王，首先要学会失去，这是我们李家的宿命。要失去你的自由，你未来的爱情，甚至生命。禁锢在王族，直到死去。但生而为人，许多事不得不为。齐国百姓的命就在我们手中，你忍心看着他们一辈子在乱世中承受煎熬吗？十万物苦，十二洞，十二洞里难寻踪。等我，我归来时。齐国就是唯一了。都安顿好了，哼！多亏了你的化阳针，现在看来你的医术比武功要厉害的多啊！坐。这么晚了还喝酒，不怕师妹骂你啊？这碗是替刚刚被你救治的天师府弟子喝的，多谢了。切，少来！你自己馋酒，别拿我当借口。酒我喝了，谢酒不必了。你心里似乎有不少顾虑。来，再喝。今天你说要做皇帝，是真的吗？但绝对不能让那样的人祸乱天下。要不要我去把不良帅接回来帮你啊？别，你饶了我吧。天下乱成现在这样。
可都是他搞出来的。你并非是不念天下之人，为什么就不能高居庙堂？嗨，你还不了解我呢。闲云野鹤才是我老李的终极梦想。再说了，这天下百姓等待的那个人，我不合适。那之后你打算怎么做？杀了那个冒牌货，除掉不良帅吗？喝酒。我知道你在担心什么。如今敌众我寡，通文馆、玄明教，甚至齐王，都会成为我们的敌人。再加上那个本领通天的不良帅，这场仗很难赢。但你放心，一个月后的朱雀门，天师府会站在你的身后，跟所有敌人宣战，生死与共。不只是蟑螂，俺们也在呢。嗯呐，李公子，明天俺俩就回去找俺哥，叫他马骑了人过来帮你。只要有酒喝，干啥不是干？打不过又如何？大不了一死嘛。哼，师哥，我的剑也不是好对付的哟，而且我还有苗疆最强的金藏骨，咱们一定能赢。也算我一个，毕竟师命难违。可是，你的七血路，放心，我自有后手。接下来，我要带你去找一个厉害的人。殿下不必担忧，只要是天子，血脉里流的，就是龙血。你认为我是？自然，那理性反贼、短剑博识，与殿下天壤之别。殿下又何须因为此等细枝末节之事而耿耿于怀？孟婆，你呢？晋王的意思。便是老身的意思。我天下人呢？<笑>那便去问问天下人。殿下安心，小王早已安排好一切。长安朱雀门之约，天下都会站在您这边。向西，去蜀国。撤。前面，你已经输了九百九十九次了，而且我们连找谁都不知道就跟着来了，已经是最大程度的信任了。麻烦你也信任我们一下，好不好啊？就在前面，真的，一千次，说不定现在倾国倾城都已经找到耶律兄了，我们还在这儿，找到了，就是他，这是这是。你要带我们找的到底是什么人啊？这是他画的，怎么样？不错吧？师哥，怎么了？我怎么觉得这纸人呢？有点像师妹你呢，师哥。扎彩匠，扎鬼纸，扎来鬼纸，记阴阳
，难不成我们找的是赤地千里，师祖旱魃？师祖旱魃，玄冥教，你们知道他？他比我厉害，不过就是面相差了点儿。赴朱雀门时，有他在，可护你周全，完成我师父之命。到时候我们面对的可不只是江湖高手这么简单。他究竟有什么本事，能让你如此确定？弟兄，我相信他。哎，好冷啊！天地气交，万物华实。这里终日不见阳光，在此地住久了，一定常患冷气，容易脱冷。你说对了，所以这个村子里丧事比较。小路，姑娘可曾与人成亲啊？哦，你是何人？我啊，我只是个说媒人。姑娘若未成亲，不如让我凑桩喜事。我虽然还没成亲，但是也就差一个夫妻对拜了。您还是找别人吧。再说了，我们是来找人的，您请吧。此地不小，我们还是尽量少待为妙，尽快去找汉。快，就在前面。乡人要来沾沾这回魂里的喜气吗？光天化日之下，竟做如此迂腐之事，他人呢？谁？明知故问！你要是敢动我师妹一下，我们……挣扎了，我会帮你师妹找个好男人的。你休想！放心，是活人。林轩，师妹。几位，劳驾先在此稍息片刻，我无意伤各位性命。一会儿见。你没事？赶尸人怎会怕尸毒？我刚刚演的像吗？赶紧帮我们解毒！此地沿溪周潮陋习，害人害己，要赶紧找到林轩才行。你们觉得这回能行吗？之前给他带了这么多姑娘，就没一个看上他的，什么时候才是个头啊？是人万一的这气了，估计咱们都没法活着出来了。要不这次咱别进去了啊！别废话，走！快，落脚，落脚！
。子凡是谁？啊、什么人？汉魃。汉魃？师祖汉魃？正是。太好了！别过来。你干嘛一直站在阴影里？你不怕我？我应该怕你吗？你你怎么了？要是没事的话，能不能跟我走一趟？你要带我走？当然，我就是来找你的。真的？是啊。你，你等等，我有礼物要送给你。哦，礼物。嫁给我吗？啊，朋友，他已经有男人了，实在不好意思。子凡，你，刘皇萧石，哼，师祖汉魃，赤地千里，原来如此。在这儿，你抓了我师傅的朋友的兄弟的红颜，我特意过来看看。你们是一起来的？嗯。哎，关于你的终身大事，咱们暂且放放如何？我此番来，另有要事。何事？请你出山。你来找我。是为了这个。嗯，对啊。嗯，老兄，是你自己误会师妹的意思啊？你怎么还闹起情绪了呢？哎，你说话呀！你们走吧。为了你我真挚的友谊，你当真不再考虑一下？我在这儿挺好的，哪儿都不想去。除非，抱歉，没有除非。子凡，你们还是走吧。哎，等等，哎，李星云，你你别搞事情啊！哎，不能，汉魃师祖，实不相瞒，这是我的师妹，她的终身大事，我这个当师哥的还是能言语两句的。不用了，林轩姑娘已然心有所属，我也不能强人所难。你们若是再不走，我便只能用别的手段请各位走了。哎，算了，走吧。等一下，林轩，你要干嘛？子凡，你先松开
。憨八大哥，其实我知道，你只是希望有一个人能接纳你，所以你一直在等待，对不对？可一个人的幸福不能只是等待，而是要勇敢的迈开步子去寻觅。寻觅。嗯，跟我们离开这里吧。我相信你一定会找到那个能够接纳你的人的。林轩姑娘。我跟你们走，真的？你说的对，我应该迈开步子去寻觅，而不是等待。张兄弟，从今天起，我要跟你公平竞争。啊？你你说的太对了，真男人就应该行动起来。张子凡，你得有点压力，别以为你们办过婚事就能放松了。据我所知，你们还差天地没拜呢吧？那就不算礼成。现在公平竞争。以后你可得对我师妹更好点才行哦，嘿嘿，师妹，对不？啊？李泉，就这么定了。汉巴老兄，从今天起，你先跟我们一同上路，在路上再与张兄进行公平、公正、合理的竞争，如何？好，呵呵，完美，走吧，哈哈。张兄，臭小子，大局为重，你会理解的，对吧？加油！走。十二洞到底是什么地方？十二洞，那是苗疆最神秘的组织，鬼神莫测，甚至中原的不良人都要惧得气愤。传说中，十二洞的洞主，甚至是能够媲美不良帅的存在。到现在，齐王已经离开了十六年。这十六年的渺无音讯，让我几乎忘了我还有一个兄长。但他，是我们与不良帅的这场战争胜利的关键。如今宝盒在幻音房，不良帅不知道吗？我兄长虽没参与过埋葬龙泉宝藏，但在设计宝盒的匠人被殉葬前，从他那里得到了最早试制的宝盒。这宝盒一直在我的手里，直到乾陵一战，龙泉宝盒现世。所以，我夺下宝盒，先让黑无常寻找解骨之法，后由纵容白无常抢走我手中的假宝盒。而黑白无常只要还活着。世人便会相信，这宝盒已经不在幻音坊。去吧，如果他还活着，找到他，带他回来，你心中的那个人，或许才得以保全。属下，领命。女侠，前面就是苗地了，再想喝咱们中原的水可就难了。要不要歇歇脚？嘿嘿。见没见过此人？嗯，不好意思，没见过。不用找了。哎，女侠，前面的林子这几日可不太平，若是非要进去，可得小心。怎么个不太平？闹鬼，据说还是只小鬼。可凶了！咦，再往前就是十万大山了吧？前面的林子这几日可不太平。闹鬼！谁？怎么会？走了。
候到了。乖乖，讲究。嘿嘿，尝尝。呃，谢谢。哎，林轩，小心烫。竞争还真是激烈呀、啊。嗯，你不介意吧？嗯，你吃吧，我不饿。爱吃不吃？哇，你们闻，好香啊！闻到了，我闻到了死人的味道，在那边。好大的味道！都别过来，斑针紫黑，颈部影流。这是一种传染性很强的疫病，厉风。什么？那前面的镇子？去看看事情不小，事大事小都与我等无关。走吧，我不能见死不救。天灾，你也要管吗？看到了就要管。镇内一兵肆虐，难免鲜血横飞，你不能碰血，就留在镇外等我们吧。师哥，你有办法治理风病吗？这镇子靠着山。就有办法。给，这是刚刚在路上拔下的几株黄连，你们每人嚼下几片叶子，以作预防。站住！如今立风横行，凤鼠王令，外人不得入内。哎，官爷，我是位云游的医师，特来救人的。外乡人，别怪我没告诉你，我们蜀王可有严令，里面的人只能横着出来。你还要进去吗？大师啦！死人由我们处理，你们去管活人吧。林轩姑娘，去吧，这里有我。我们走。林轩，还活着。那边有人，走，过去看看。有人吗？有人吗？你们是谁？别过来！放心，我们是来治病救人的。镇上活着的人，都在这儿了。爹，你醒醒啊！爹，你醒醒啊！娘，你醒醒啊！你醒醒啊！张兄，你听好，立者有容器热腹，其气不清，风寒克于脉而不去。你要找出有症状的人，没问题。我能做点什么？照顾好你手里的孩子
，带着没有染疾的人转移到大哥那边。那你呢？我，<笑>我就干我的老本行，上身采药。都是误会呀、啊！我们姐俩办完事还会回来看你呢。是你，放心，我一定干过自己全无尽事。你本人划清界限。是你，你们怎么会在这儿？哎、呃呃，不瞒你侠，小人的医术在城里实在是混不下去了，被赶了出来，这才与本人在此地为生。不过你放心，我可绝对没有害人啊！啊啊嗯、说。外面的那些迷魂菇是不是你们种的？是不是？到底是不是？是又如何？原来林子里闹小鬼的传言，说的是你。谁？谁传的？本人小嘛。哎呀哈！你少废话，这些蛊都是你们养的。是不是？你是猪吗？上次就因为都算事，咱们差点被人杀了，你都忘干净了。哎呦，这位大姐都已经是老相识了，说句实话，怎么了？哎哎哎哎、大姐、哎，你还有什么想问的？我我全说。谁是你大姐？说，你们为什么会到这儿来？为了学蛊。学蛊？跟谁学？我师傅曾经说过。每年的这个时候，苗疆都会对外进行一次蛊试，最有天赋的养蛊人都会被选入苗疆，成为蛊师。看来，你是想离开赶尸人侯青，改投他人。侯青？谁呀、啊？哦哦哦，我我我我师傅，你们找到他了？哼，不仅找到了，而且他还拜在了我一个妹妹门下。啊！那那那你不就是我的太师姑了？拜见太师姑，我们是同门。可我不愿意跟你是同门，所以今天，太师姑要清理门户。别别别清理，别清理！我师傅说了，他这辈子就是我一个徒弟。你你这这，真不知道那个侯青看上你哪儿了。师傅这么有品位的人，自然有他的道理。行了，有没有见过这个人？呀，就是他。这不就是那个因为我们说事差点把我们杀了的人吗？你们见过他？回太师姑，我们虽然以血养蛊，可用的都是自己的血呀、啊。没错，可时间久了，身体扛不住，所以就中了迷魂菇，将人弄昏后取点血。哎，等等等，哎，我们并不会伤人性命。可是那一天，这个人经过此地，竟把我们辛辛苦苦种的蘑菇给拔光了。没有错，没想到迷魂菇的药力对他竟然没有效果。咦，以我对蛊术浅薄的认知，我断定此人一定会蛊，所以我们就找他理论。可他却反问：这蘑菇是不是我们种的？我们当然说是了。然后，然后，然后他就把我们给打了。何止是打，他根本就是要杀了我们。之后呢？他去了哪里？之后，他塞了我们满嘴蘑菇，就往中原的方向去了。我们这两天也是刚醒，他回中原了。多谢姨父，饶孩儿一命。
已不会影响义父今后的计划。心安了。眼下局势突变，你觉得这两个李星云，谁是天子？谁也不是。去吧，静观其变，顺势而为。记住，万毒窟的未来，掌握在你我父子手中。是不出我所料，他应该是饿了。饿了？你给大家煮的粥好了没？呃，他太小，吃不了粥。你想办法给他喂点奶吃吧。啊？这这……哎呀，我的粥！哎呦，喂！我去哪儿给他找奶呀、啊？林轩，百姓都安顿好了，你们这边怎么样了？子凡，快，奶孩子、呃。奶？我哪有奶啊？牛夫人，孩子饿了，那人又没奶，所以想找你借点，冒昧勿怪。女婿，哪来了？你被牛拱了。无妨，可以理解。以后有人抢你的奶。我也不会放过他。别胡说八道。对了，天都快黑了，师哥怎么还不回来？我看啊，我还是去找找贤弟吧。五叔，里边情况怎么样？哎，病人的情况不太妙，有很多人，恐怕熬不过今晚。你在干嘛、啊，大哥？哎，这座山我已经翻遍了，一株雷公藤都没有。为何会是这样啊？按理说，这种背阴施肥的坡上应该到处都是才对啊。怎么了？不，这山上不是没有雷公藤。而是被人挖走了，挖走了，什么味道？是雷公藤。看来这事儿没这么简单，贤弟，可还有别的办法？这火刚刚熄灭。若是有人蓄意而为，便走不远。有人，而且轻功不弱。上，李存仁，原来是他们在传播异病。贤弟，不要打草惊蛇，先看看到底是怎么回事。说不定十三妹也很有可能就在附近。哎
。五哥，好久不见呀！一见面就剑拔弩张，不如不见。大哥嘱咐，看到你，格杀勿论。杀我！我一个浪迹江湖的废人，对他这么重要啊？废人，五哥一不小心就浪迹到了李星云的身边，恐怕也太巧了吧？哼，别费力挑拨我们兄弟了。说，在蜀地散播厉风病，烧了满身的雷公堂，也是李思源嘱咐，对吗？想知道？等你死了，就告诉你。嗯你是什么人？想知道？等你死了，就告诉你。我说十三妹的动作怎么慢了？原来是中了李四元独门调制的蛇毒。贤弟，放开他！啊，放！汉拔老兄，等等，十三妹。我知道你此行是受李四元所迫，你曾替义父追杀李四元，如今义父已死，他就算留着你，想必你也不好过吧？贤弟，你可有办法帮他解毒？毒在丹田，散去即可，小事。嗯，我已替你打通了阴交。气海、石门、官员四穴，再配以你们通恩馆白眉腹之毒的解药，休息几日，便无大碍。这是治疗厉风病的药，洒入水中，饮之则愈。李思源究竟想干什么？他现在已经带着厉风病药去见蜀王了。什么？事情有点麻烦了。怎么样？搞定了。过不了多久，百姓们就能恢复了。嗯，呃。终于能有时间想想咱们之后的事儿了。李思源，他究竟为什么要这么做？我想，这是他的一个计。不错，他在蜀地制造疫情，再提供药品，是为了拉拢蜀王。李存勖已死，如今正是天下事乱之时，除了晋、齐和大凌玄冥教的那些余孽。还有三股势力最需要我们的重视：蜀、吴、楚。长安一行，这三家的态度对我们来说至关重要，绝对不能让李思源带走他们。可诸侯国众多，一个一个拜访肯定来不及，所以我们要兵分三路，分别去说服蜀王孟之祥、吴王杨普、楚王马殷。没错，有了他们。再加上我天师傅和耶律兄的契丹勇士，便不惧李思源和孟婆。哪怕齐王李茂贞，也站在他们那边。张兄说的对，既如此，我们两两一组分头行动，遇到危险都有照应。我和侯青去蜀国，你们除了我，侯青不会听任何人的话。而想要看住汉巴，恐怕得靠师妹。大哥。至今，他究竟为何会突然出现在我身边？
五叔跟我去楚国，探拔师祖和林轩，去吴国。你，李兄，如何？明日出发，半月后，我们长安城见。哼。情控制的如何？老臣无能，无法控制疫情。报，讲，他们到了。知道了，下去吧。冒昧来访，还望。身为一国之主，竟如此待客，这就是你帮我拉拢的人。行事毛躁者，多发名场，如此不是甚好？是吗？所以你散播厉风病的雕虫小技，是特意为他准备的。对殿下来讲，自然是雕虫小技，可诸侯小王又如何能与殿下相提并论？诸位久等了，许久不见。蜀王风采更胜从前呢。哎呀，哎呀，今日家事劳琐，几位有何贵干，就请长话短说吧。这药真的能治厉风？自然，晋蜀多年来相互照应。又有联姻之情，说起来，你我还应以兄弟相称。蜀国有难，我晋国岂有不住的道理？明白了，礼尚往来，晋王需要本王做些什么？<笑>实不相瞒，我确实有一事相求。半月后，我们长安一行，希望蜀王能不吝相助。大唐李氏一脉，承袭地位名正言顺，蜀国不会推辞。小王提前恭贺殿下，也替蜀国百姓多谢殿下。咱们半月后长安见，诸位自便，失陪了。哼，这蜀王心神不宁，看来不仅仅是瘟疫的事。晋王扰清池际，费心了。<笑>再大的事，比起殿下的事，便都是小事。殿下，长安之约将近，该出发去吴国了。出发吧。是他最爱吃的。嗯
，为了就吐，而且一直处于昏迷状态，没有醒来的迹象。哎呀，这能吐，是不是说明他好些了呢？来人，在，通知下去，从今日起，李贵妃的饭食由本王亲自料理。嗯。啊，终于到了！说说你的计划吧。哎，计划赶不上变化。师祖老兄，你信不信？我只要再多走几步，办法自己就会找上来。是贵妃染病卧床，又半月有余。此番张天告示，便是为了寻找民间神医圣手。若能将贵妃治愈，蜀王必有重赏。嘿嘿，看到没？计划这不就出来了？治病救人，福祸王心。哎，贵妃这病还没好呢。可不是嘛，都瞧了好几波大夫了，没一个能治好的。哎，而且我听说呀，那些个大夫都被扔进大狱给关起来了。哎，哎，有人接榜。就是，你是哪个？给我精通医术。嗯，嘿，妇科圣手，逢病必除。你，实不相瞒，在下姓李，名星云，乃大唐李氏后裔，从小熟读各类医书，专治各种。李兄自掘坟墓的能力，果真是首屈一指，是我低估你了。哎，嘿，做人要乐观一些，至少我们已经见过蜀王了。计划已经完成了一半。哼，你以为我没有料到李思源会来吗？我计划的另一半，是他们。蜀王，两名反贼已经被关押，等候发落。先关着吧。今日还有没有其他医师要来？暂时没有。下去吧。是。嘿嘿，请问，你们是不是因为没有治好贵妃而被抓进来的医师啊？是啊。明知故问。切，知道中医讲究什么吗？望闻问切。既然贵妃昏迷不醒。那么，直接问他们，便是最好的办法。一会儿看我手势。问你们点事儿，回答我，我带你们出去。切，你都自身难保，还带我们出去？切兄弟，你尽管问，我们什么都说。嘿嘿这脉象乱的，都怪那几个庸医。你打算怎么治？你得帮我找一具尸体，然后再找个水塘，把尸体放进去。为何？因为我要用水治。好。你倒是去呀！尸体已经在路上了，而且是用跑的。算你厉害。久卧不起，行气不足，得先把他吊起来。嗯，这么快？深宫大院隐蔽之处，找一个冤死之人，简单。开始吧。贵妃体质阴虚火旺，这水质虽然吸血，却有加速血液流动的功能。若要我如此，不如死。
，你还是离这远点吧，再碰到血，你真的就死了。你这又是做什么？嘿嘿，排毒养颜，还是没有醒是吗？是，哎，蜀王小心台阶。啊！这是，哎呀，不行了不行了，热死了！你不热吗？不热，心静即可。啊！不关我的事。哎呀，用热气蒸他，是为了让他体内的药毒排出来。你们知道贵妃患的是什么病？要不是你乱找医师，贵妃也不会如此。就是中风，不对，是心悸。他那是心力衰竭。我俩大哥。那是众多的迹象，胡说！明明就是中风，你你是心悸，我疯！庸女，行医救人岂是儿戏？你用干草，你用大戟，十八反第一行字就是干草反大戟，不知道？哼！然后你又用了穿乌和人参，他用的藜芦和贝母，乌头反贝母。犁炉反人参，你们这是什么不能一起使就偏使什么？我依次推演几人的下药方法，得知贵妃最早时身体没有任何异常，只是长眠不醒，所以那便只有一种可能，他只是误食了麻沸散而已。麻沸散？你说的可是神医华佗秘制的麻醉药？那那不是传说吗？不是传说，确有其法，而且短时间内。便可以让人陷入昏睡，丧失知觉。太好了，原来贵妃不是把命许给了你。你说什么？续命？到底怎么回事？贵妃，都是为了你。为了我？半年前，贵妃为了给您祈福。带着我去寺庙给您烧香，住持说庙里来了个师傅，叫醋头和尚，说他开了慧眼，可是因果。贵妃便问起您的事，可那和尚却说什么不得灯，灯便倒。蜀王虽有天子相，可惜却没有灵果，不登基还好。若是登基称帝，便命不久矣。贵妃听信那醋头和尚的话，回来便到处寻找偏方，要给您续命。你既知道，为何不禀？贵妃不让说。啊，半月前，一位子冲从太原远道而来的隐士面见贵妃，说喝了他的药，再加上心诚祈祷，就能以自己的命为他人相续。太原，荒唐，简直荒唐！此等微末骗术。竟能上当，依我看，他还是昏迷着比较好。啊，贵妃，醒了，贵妃真的醒了。贵妃，宝爷，所有人都出去，快！哎，喂，他现在很虚弱，你可别乱搞啊！二位，请在花园等我片刻。待我给贵妃更衣完毕，当即就去拜谢。贵妃，是是是，王，您见我们等您，不是为了秀恩爱给我们看吧？你们千里迢迢来到蜀国，想必不只是为了帮我医治贵妃吧？蜀王既已见过李思源，当知晚辈所谓何事。公子，你可知本王与晋国的关系？当然
。如今天下有两个一模一样的天子，你难道不想解释一下吗？解释了又如何？乱世如此，百姓受尽苦难，连同贵妃都少不了被人暗害，孰真孰假，还重要吗？长安朱雀门，本王定当竭尽全力助你，不见不散。李思源可是救了你的百姓，你难道暗害贵妃在先，散播疫病在后，救人岂不是应该的？你早就知道了。长安城见。知不言，言不尽，是大智。他若是皇帝，应当会是个好。如果走上那个位子，却不能过你想要的生活，你会怎么选？哎呦，生意不错嘛！王子福，这奶奶啊是越来越好做了。<笑>是啊，也就咱们江都的百姓啊，日子能好过一点啊。哇，太苦了，有怪物！啊！<笑>嗯，下回再进城，我还是找些东西遮一下吧。遮什么遮啊？他们怕你是他们的事，又不是你的事。嗯。李娟姑娘，吴王应当就在前面的宫内，下面你有何打算？嗯，一路走来，我看百姓对吴王的评价都挺高的，他应该还不错。如此的话。我们不如直接求见，先说明来意，看看他的反应，再做决定，如何？好啊，听你的。那就走吧。哎，走啊。嗯，我还是留在这儿等你吧。为什么？王宫守卫森严，我若在，恐怕会多生事端，耽误时间。嗯，嗯，那好吧。你身上有银两吗？找地方吃东西去吧。不了，我就站在这儿等你，寸步不离。给。你既然非得寸步不离，那就自己留着遮阳吧。一会儿见。报，吴王，城外有一女侠求见，说是有要事商谈。曾报过姓名，姓陆，名林轩。呃，快叫他进来。是是出事了，不了，我就站在这儿等你，寸步不离。林轩姑娘，非是旱魃不受承诺，勿怪。兄弟，进去通报一声。我要找林轩姑娘。来人啊！来人！我要找林轩姑娘。你是何人？我要找林轩姑娘。我不知道。
壮士人我可以帮你救好我是王的女儿我开心是因为我现在有伴儿啊唱戏找父母我都会嗯算了我还是自己聊吧别容忍我了放心我有个朋友武功特别棒等我找到他以后立刻回来救你真的嗯待在那之前我们需要互相帮助嗯没问题现在我该做什么 孟婆大人，可是有什么心事？殿下，看来那李姓反贼也已经开始行动了。自然，所以我们才要赶在他们之前到达楚国。老婆子想说的并不是这件事。何意？靖王，若你是反贼。你会指派陆林轩一个人来吗
我希望，都不是。为何？因为男子做不了寡妇。潭州官舍，木楼空，金鼓无端入。望中，香泪浅深紫竹色，楚歌重叠怨兰丛。臭小子，这便是潭州城。多年前，我曾经跟随义父在此驻足，和楚王马印也有过一面之缘。只是义父如今已死，他能不能卖这个面子，还未可知啊。楚王年岁已高，随时都可能撒手人寰，而且他早已立大公子做了王位的继承人。如今楚国未必还是马殷的主人。哦，你居然还知道这些！听你这意思，大公子马希月如今才是掌权之人喽？是或不是，一见便知。是对的，我们来晚喽。五叔，可否陪我去见一个朋友？朋友，臭小子，你在楚国还有朋友？谁呀、啊？他叫马西收，楚王马殷的次子，十多年前曾来通文馆做客，小住了几月，与我关系不错。我们少爷说了，请二位书房相见。多谢。思凡堂，五叔先请。哟，臭小子，长幼有序呀、啊！多年不见。小时候的把戏还玩呢，热闹熊。<笑>本想开个玩笑，用以惩罚你这几年的渺无音讯，没想到却伤及无辜。<笑>见谅见谅。哼，俩臭小子聚一块儿，多年前有联络，热闹熊勿怪。不过看起来你早知道我会来。当然，晋王都来了，你这么爱热闹，能不来？怎么样，长兄，有没有想我呀？啊？咱们算不得青梅竹马，却是兄弟情深。若讷兄的音容，怎敢忘记啊？<笑>不错，我正是随义父一起来的。哎，只可惜我父王病重，没能见晋王。我义父并没有见他，而是去见了你哥哥马希月。也难怪，如今楚国大小事宜都是大哥操办。张兄，此番前来，何时离去啊？怎么，刚到就想赶我走？我准备在你这儿多住几天，如何？是吗？那太好了！天色将晚，我这就叫下人准备酒菜。哎，眼下长安之约将近，时间紧迫，你还要跟这小子叙旧情啊？再紧迫，跟他喝酒的时间也得留出来，因为……嗯，楚国局势动荡，最后花落谁家，鹿死谁手？未可知啊！林轩，哈巴，你放开林轩！哦。又到吃饭时间了，天天混吃混喝，感觉如何？嗯
，一个字儿，倍儿爽。朱雀门之约将近，剩下的时间不多了。是啊。哇，一大早就这么丰盛，若讷兄真是太讲究了。来来来，今日一定要多吃点，吃完，好上路。上路？你这是要赶我们？哎，你们再不走，我怕连住的房子都没了。这不会是我们弄的吧？你们真的不记得昨天晚上发生了什么？来，来，来，干！啊，五叔，五叔，不管他，刚刚聊到哪儿了？嗯，聊到。为君之道，对，为君之道，必须先存百姓。若损百姓以奉其身，由割骨以啖腹，不饱而身鄙。不错，嗯，政之所修，在顺民心；政之所废，在逆民心。好，为了民心，造一个。嗯，真没想到张兄居然会对治国之法感兴趣。不，啊，我只是对你的看法感兴趣。我的看法？你是个贤明之才，人人都知道楚王最喜欢也最看重的儿子就是你，而你的兄长马希月。会不会心存忌惮？你对此就没什么看法吗？当然没有。等我大哥做了这楚地的大王，若他需要，我便好好辅佐他；若他不需要，我就过好自己的生活。<笑>真的能这么简单吗？若他不想让你过好你的生活呢？<笑>我大哥不是你想的那种人，你大哥万一也不是你想的那种人呢？好，为了我大哥不是那种人，再做一个。哎若能，身在乱世，你何时才能知晓这人心险恶？哪怕是父子、兄弟，不行，我要尿出来了！哎，快快，我扶你。啊，你是不是烦我了？你是不是要像小时候那样偷偷溜回家？哎，怎么会？说了陪你玩十天，十天不到，我哪儿都不去。那也不行，我们一起去。呃，好好好，来。我先尿为敬，你们快点啊！哎呀，劝也劝了，你这兄弟还是柴米不进。我看他单纯的够可以的。哎，李思源何时走？明日，明日，五叔早就替你打探清楚了。我这新上位的晋王大哥，可是要在楚国的地盘上搞一搞事情呀！我去，是他的处事风格。五叔，楚国之行已然不会有什么结果，但你行前，我要保若讷一命。<笑>你确定他会舍得放你走？呃，还是看五叔的吧。哎，尿完了没有？还有一半的量。走。哎，五叔。张兄，来追我呀！哎
张兄，臭小子，有种别跑！哎、没少找、哎，看你往哪儿跑！来人呀！救火！来人呀！救火呀！我们居然闯了这么大的祸！哎呀，臭小子，我已经没脸再待下去了。你呢？我。我答应过若讷兄，不陪他十日，我是绝对不会。不用瞒我，我早就知道晋王今日便要离去。你们焚毁凉亭，想必也是想一同离开吧？真是相聚时难，别亦更难。既然离别已经注定，兄弟我还有一事，希望若讷答应。你说吧。我听说楚地这几日正逢庙会，不如我们一起去游玩一番，也好留个念想。看完我们再走，行吗？嗯嗯嗯嗯，备车去庙会。哇！琳琅满目，应有尽有。快点！有你想不到，没有我做不到的。嘿嘿，怎么样，两位公子，我这玩意儿看着可还新鲜？啊！哎呦，张小姐，坐下，咱们去那边看看。临死后，父望病故，你为何不来奔丧？不由兄长之命，小弟。若讷兄，去看看这个，来，好。那你为何怨气而哭？身为道祖，我为于日，怎能不哭？你一张文才，终究失狂，罪该不赦。哎，五叔呢？应该是被起散了，没事儿。文才日进，既然也成了。罪免了，你好，既然你自是文才之中，贤离其不之内，做事一手，日其不然，罪在不赦。出头，然斗起，斗在。中气，本是同根生，相见我太近。路灯，张兄，这七步诗的故事，是你安排的吧？你想说什么？我想说什么，你应当清楚。你此次突然造访，三番五次让我提防大哥，到底是为什么？楚王病重，马希月为保自己未来之位，万无一失，定会对你起杀心。你不是不知道他结党营私，谋求私利，难道楚国的未来就要交给这样的人吗？还有，李思源这几日与之密会些什么？你难道就不好奇吗？不好奇。我大哥绝对不会对我有歹心。说到结党营私，你现在不也是在拉拢我吗？而且还瞒着你义父。义父，哼，其实他并不知道我在这里。什么？而且他也不再是我的义父。我早已与李思源断绝关系了。断绝关系？此事说来话长，不过，我现在只希望你能够安全。不止吧？啊！什么人？他们来了。若讷兄，过了今日，你就会明白一个道理。什么？人生在世，一旦入局，便有事不得脱身。公安官，五叔
，该我们了。怎么会这样？人人都知道，楚王最小，也最看重的儿子，就是你。而你的兄长马希月，会不会心存忌惮？李思源这几日与之密会些什么？你难道就不好奇吗？大哥从小与我要好，他绝对不会对我出手。我们是兄弟，是兄弟啊！无疼难等，无等无法，终本是同。上帝，我爱。文才持之，我再不是，不会的，不会的，不会吗？那他们是来干什么的？他们，他们是通门馆的人，这一定是李思源自己的想法，是你们晋国想挑拨我与大哥的关系，得意而为的。还想跑？胡说！算了，自古多少兄弟相残，出自帝王家，我们能保护他一时，但他若仍是执迷不悟，最终还是死路一条。武叔，我们走。张晓，我真的无法相信你，对不起。你难道？非要直面你的兄长，才敢看清现实吗？哈！废物！这么多人去杀他一个，居然还能让他给跑了！大公子息怒，这次不成，再找机会便是。反正动手的是我通文馆的人，与大公子无关。哼，那我便等他死了，再随你去长安。<笑>不妥，长安之约迫在眉睫，您在，我们才能势在必得。你不是有吴王和蜀王吗？他两家势力再大，比起您，终究还是差着一些。晋王做事还真是滴水不漏啊！有吴蜀，再加上我楚国的支持，想必其他诸侯小国现在已经望风归顺，稳稳的被晋王收在囊中了吧？大公子明鉴，不过也请大公子放心，待功成身退之时，本王必当亲自出马，帮您料理家中琐事，如何？走吧，殿下已经在车上等候多时了，请。现在，你相信了？我只能帮你到这个份儿上了，罗纳兄，保重。张兄留步，你可否陪我去见父王一面？带到。这一路上可有异常，暂时没发现有人跟随。哼，还
还真是沉得住气。即刻传令各分舵，随我前往长安，不得有误。是。还有，把他们分别关入不同的牢内。若是有人闯入，无论是谁，都让他有来无回。开门，是。自己动手啊！我我自己来，我自己来。您尽管走，我保证没人知道。算你聪明。来不及了，如果再不动身去长安的话。看来孟婆大人担心的没错，你果然有些本事，不过还是不如一张人皮面具的本事大哟。哼！少辽公主在哪儿？<笑>你猜？拿下。看来当年朱温将这里烧毁后，便鲜有人再来了。但今日，我们可以试着让这热闹起来。一律兄，真人，好兄弟，我来助你了。咱这人和天师府都在城外候着，需要时杀他们个片甲不留。李公子。你就踏实的把心搁肚子里，俺哥早就让勇士们都换上了汗银的衣服，绝对不让那帮猪啊猴啊的挑你的刺儿。大恩不言谢，来日我李星云只要还活着，定当相报。李公子，为何只有你二人前来啊？哎，是啊，蟑螂他们呢？他们。回来的？啥？猴子，你们没在一起呀、啊？我们已经在此等了两日，看来他们是遇到麻烦。时辰差不多了，赴约吧。哎，妈呀，就咱几个呀
，叔王。走吧。你不动，我不动。是。殿下，人来了。树王，你是不是站错位置了？哦，有吗？不是说好了助殿下一臂之力，你为何站到那个冒牌货身边了？哦，哼哼，那看来是吴王、吴越王、汉王、闵王、靖海王、定南王和未来的楚王，以及我这个晋王，站错位置喽。这里没你说话的份儿。是，别来无恙，无恙。来者是客，来人，备座。没想到一别长安十余载，再归来时，竟是客。请，我身后这椅子，你一定很熟悉吧？我为何会熟悉？他虽然被朱温恒抢硬夺，拿到娇兰殿坐过一阵，但终究还是你父皇的位置。一把破椅子而已，你能坐？他能做，他们都能做，做了又能证明什么呢？说得好，喝茶。有一事想请教，讲。今日，你觉得最终你和我，谁能留下？我。因为我才是李兴文，我还真是很好奇，你究竟经历了什么，才能让你变成现在这个样子？你经历的每一个瞬间，我都曾经历。而我经历的每一个瞬间，你却永远都无法想象，也永远没有机会知道。为何？因为，你今天会死在这里。请，多谢。还有一事想请教，但说无妨。你想要我如何死？原来如此，早听说楚国人剑法了得，看来我真的是必死无疑了。不错，错。今日，我不会死。何出此言？因为你我有区别。你是指我身上的伤疤？不，这虽是你我的区别，但区别之处却不在你我身上。看来，你知道我说的是什么？当然，你指的是你我身后的人。不错，他们每个人心中都有算计，没有一个人是真心助我的。甚至，你死了
或者我死了，再或者你我二人皆死在此处，他们都无所谓。但至少，他们现在老老实实的站在我的身后。而你的人呢？张子凡在哪？陆林轩又在哪？<笑>我想起来了，你让他们去了吴国搬救兵。可现在，吴王也在我的身后。<笑>嗯、其实，你的死活对我来说也没有那么重要。我倒是真的更希望你能活着，就像我曾经经历的一样，痛苦的活着。只可惜这次你没有机会。你已经失去了太多次机会了。我想，只有你才会认为袁天罡给的叫做机会。他当然叫做机会。你知道我为什么会出现吗？就是因为你的懦弱无能、推诿逃避，却又不肯放手。天下已定多年，你要我造反？不良帅给你创造了一切必须的条件。但你呢？打着顺应天道的借口，说什么自己志在山野，就是对着称霸天下。<笑>我实在不感兴趣。好啊，志在山野，你找什么龙泉宝藏？寻找龙泉宝藏。志在山野，你今日又为何来朱雀门赴我之邀？你心里明明想要，却又不肯承认，摆出一副高高在上的样子。知道你这样有多让我恶心吗？我不做皇帝，是因为我知道我自己没有那个能力。就算我坐上那个位子，也不会改变民不聊生的现状。我不赴唐，是因为我知道大唐的覆灭并非一蹴而就，它的基础早已土崩瓦解，逆天而行，只是自取灭亡。我今日来赴邀，目的也只有一个：我虽无能坐住天下，可也绝不容许。一个怪物毁了他！<笑>怪物，大帅也常被人背地里叫做怪物，因为人们都怕他。我喜欢这个称呼，怪物和皇帝很像，人们会因为害怕而屈服，会因为害怕而俯首贴耳、卑躬屈膝。不良帅的霸道是一条正确的路，只要想要的，就一定要得到。逆天又何妨？天又能拿我怎么样？这也是我要证明的。今天在这里，在天下王侯的面前，有我李星云坐上那个位子，我想要的。就会得到。你想活着，我想要活着此人，冒充我大唐李氏子孙，其罪当诛。但我知道，我与他看上去并无区别。为了不多做口舌之争，也为了让在场的各位王侯分清孰真孰假，我愿意在此事上多花些功夫。若是此人能够证明他是李氏后人，我当即自裁于此。你怎么说？没问题，给我一炷香的时间。你不会真的以为你还有机会吧？其实刚刚我就想纠正你的一句话。什么？你身后的是你的人。
，但我身后的是伙伴。我相信我的伙伴。时间给你了，开始吧。他在干什么呀？孟婆，探马来报。陆林轩带着救助的上饶公主，已经到了长安。他们现在在哪儿？就在城外，正向城内闯呢。快，再快点！事关重大，绝对不能让他们进来。孟婆大人，劳烦你亲自带人拦住他们。金王放心。束手就擒。嗯，什么东西？之约就要到了，路途遥远，现在出发应该还赶得上。嗯，可是你的伤……我有金藏骨，这点小伤很快就好了。快跟我走。哦。啊，这个时辰还要赶路吗？皮肤会变差的。林轩姑娘，就要到了。去。孟婆。想与你为敌，请让开。我老婆子若不让，师祖又能如何？你挡不住在下。倘若加上他们呢？这人葫芦里到底卖的什么药？大公子不必多虑，待香燃尽，你只管下诛杀令便可
，诸位可有异议？一切全凭靖王做主。靖王做主，靖王做主。放心的进去吧，谢谢。林轩姑娘，给。这是什么？都什么时候了，你还想通过别人给本公主送花？等安全了再送不行。今日你们谁都不能过去，剩下的人追。看把师祖还真是自信，小男人，先让老身陪你玩玩吧。是你，看来是有蹊跷啊！小瑶，我的乖女儿啊！师妹，你们没事吧？没事，总算赶上了。乖女儿，你没事吧？林轩，伯母，娘。谁炸的你？我我自己，有人不让我们进来，我炸他们，把自己烧到了。你死猿，王跟你没完。吴王这是何意？何意？朱娟听好了，本王今日前来，乃是受李四元胁迫，他绑走了尚饶公主。啊？什么？这？晋王，你身边的殿下若真是李唐之后，一呼百应是迟早的事，又何须用此等手段要挟吴王？这其中缘由，可
佛讲来听听。<笑>一面之词，任谁都能说。上饶公主好端端的站在这儿，何来绑架一事？倒是你和吴王在这儿一唱一和的做起戏来，为的是哪般呢？不错，如今事态尚不明朗，谁又知道是不是对面的冒充之人跟吴王私下有什么见不得人的勾当呢？现在看来，至少有一点可以肯定，他无法证明自己是李氏后人。众将听令！你要干什么？干什么？我相信晋王为人，更臣服殿下恩威。如今相已然尽，我奉命行事，诛杀反贼。若有后果，我马西月承担。就怕你担不起。楚王的。父王，楚王令，大公子马希月结党营私，勾结一帮，谋害手足，现废黜其身份，贬为庶民。即日起，由次子马希生代掌国事。不，不，父王，不可能，父王病重，不可能来这儿。<笑>是你假传父王旨意，在背后搞鬼，是你想取代我。哼！弓箭手听令，汉贼马牺牲，假传楚王旨意，就地正法，上！想到吗？哦，早就听说你拉帮结伙，心术不正，没想到老子我刚刚做过兵，你就要拿你亲弟弟开刀哦！哎呀，我这个小心脏哟！快，快缠着我，咱们回楚国。父王，父王，父王已经将你从族谱中除名了，他对你很失望。我也是，带走。反戈一击，漂亮！果然，能有些真心对你的人。确实不一样，以真心换真心，想必你这一辈子都不会懂。你暗度陈仓，以霸权和利益交换来的言听计从，从始至终都脆弱不堪。就算你成了皇帝，也只会重蹈大唐的覆辙。你小心！啊！齐王，哎呀，齐王，齐王来了！各路王侯相聚长安，诛杀反贼，如此重要之事，怎能少了我齐国？既如此，为何又出手阻拦？我若杀他，你拦不拦？自然。为何？因为他是真正的天子
。你说是就是。哼，你说你是齐王，你不也是了吗？哈哈哈哈殿下言之有理。小子，你有胆量？不知胆量，我有的还很多，想看看。好啊，先看看你的命能活多久，如何？在此，狼狈为奸者，谋权篡位者，倒行逆施者，都要死。一别十余载，齐国还好吗？李茂贞，他才是齐王李茂贞，是吗？郑<笑>臣，看来大家都很想念你呀、啊。殿下，别忘了你的承诺。自然。哼，本王在此，狼狈为奸者。谋权篡位者，倒行逆施者，都要死。哎、李兄，你没事吧？让开！如今这二人真假尚未可知，若王兄一意孤行，便先杀了我。看来，有人觉得我才是假的。当然，大家都是有脑子的。现在你这么着急想让他死，谁都能看出来有问题吧？天子之事，非同小可。哎哎哎、我看要不还是等事情确定了再对对对，没错没错没错没错没错没错，再等等，再等等。好，事已至此，看来只有另寻他法，才可让我二人孰真孰假。真相大白了。传说，龙泉宝藏只有真正的李唐之后才能得到，是吧？如此的话，不如我们谁先找到他，谁便坐这个位置，将龙泉宝藏与天下共享之，真假自然得辨，如何？你休想让这祸根现世！你有的选吗？你不想走，但他们想。我能给他们的东西，你永远也给不了，所以你根本赢不了我。而他们，最后也只会去信他们愿意相信的。这就是人性。而且你一定不想在这里与我动手吧？毕竟，你说过，你我有。我的人死了，我无所谓。但你的人，<笑>不，是你的朋友呢。放松一点
关心则乱，有时真心也并不一定是件好事。成帝业者，往往不会如此。你决定了，就告诉我。龙泉宝藏，龙泉宝藏就是他的财富。龙泉宝藏，龙泉宝藏就是他的财富。龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙泉宝藏，龙
。七王，你怎么了？希望你没事吧？从今以后，不要再叫我七王了。好心了。之后，你打算怎么做？黑白无常夺走了千灵宝盒，我要想办法找回来。宝盒在孟婆手里，但我的手里也有一个。阿<笑>妹儿啊！俺们姐俩回到西安处理好叶瑞拉哥的事儿就回来，你要好好照顾张郎啊！俺们去去就回呀、啊。嗯，还算般配。侯青老弟，嗯，原来你一直坐在齐望的位置上，是因为你的哥哥。如今他回来了，就证明，证明他已经从苗疆十二洞那里得到了解开龙泉宝盒的方法。而孟婆那里的假宝盒，也很快就会被发现。我们得尽快回去，然后等王兄回来。如果，我是说，如果你的哥哥要自己留下这个宝盒，你会怎么做？这不是你该关心的事。那我该关心什么？比如说，季如雪，他呀，现在一定是安全的吧这盒子是假的。乾陵里的小玩意儿，龙泉，幻音房。走，跟着他。他们当真准备寻找龙泉宝藏了？是的，而且各路诸侯对此并没有异议。可惜啊，虽然他们没有开战，但此行还是有些特别的收获。什么？齐王李袍真回来了。一直以来，齐王都是由女帝假扮。那真的齐王去了哪儿？如果我没有猜错，他去的应该是十二洞。他的左手上画着一种很古老的苗疆图腾。我记得您曾说过，只有十二洞的人才会拥有这样的印记。他居然能够成功进入十二洞，而且他双瞳一色，会不会是传说中的云生谷？源自十二洞的秘传之法，加上乾陵宝盒内的守护圣骨，十二洞的古法竟然已现世两次。这……哦，知道调动姬如雪最后一丝阳气的古卵来自何处吗？义父师叔，没错，也是十二洞。若不是有此等古法。想如此控制宿主姬如雪，就算是古王也做不到。谁
。李茂贞是的是有尚未可知，倒是他若打龙泉宝盒的主意，有我们受的。要是再把那个十二洞也牵扯进来，那可就麻烦大了。哎，应当不会。你如何确定？曾经我为学音律玉鼓，远赴苗疆，寻找过十二洞。那十二洞到底是个什么地方？不清楚。我找了五年，没找到，但我却了解了许多关于十二洞的线索。十二洞对于苗疆是一个神秘所在，只闻其名，不见其踪。相传只要进了那里，便永世不得再踏出一步。这李茂贞能离开十二洞？恐怕也是私自出逃。嗯，我李大白读书千百篇，也从没听说过十二洞这个名号啊。难道说，十二洞的人从来都没有离开过苗疆？至少目前不会影响到我们。嗯，那，那你的武功是从哪儿学的？被人追杀，掉落悬崖，大难不死，习得神功，如此而已。完了。这只是我传奇一生的开始。哎，诸位，李茂贞到了。说到底，这身行头还是属于你。今日，他终于能够。与我无关了。十六年，你变了许多。是啊，十六年，足以让一个无忧无虑的女子，成长为一代冷血的王后。这都是你的功劳，皇兄。在长安时，为何与我对立？那人是天子之身，我若不拦你。你便会犯下弑君大罪。如今世道，谁没有罪？这便是你助纣为虐的借口吗？殿下到了。嗯、是你，齐王。齐王。已经许久没有人这么笑我了。不知齐王大驾归来，有何贵干？听闻乾陵半年前出了些乱子，闹得天下沸沸扬扬。本王来是想问问，那无字碑下的玩意儿是什么？看来你是来找麻烦的。嘿嘿嘿嘿，不，他来是为了帮我们。你此番回来，果真是为了保和？是，也不是。我是为了齐国，为了我们李家的宿命吗？我明白我欠你许多，但现在……现在齐国很好，你在与不在都一样。不错，真正的宝盒在我手上，但与你无关。可你与我有关，这是我这些年寻来的。我记得你少时最喜欢画画，总是缠着我给你买笔买墨。你看，这是飞龙青叶，这是龙翔玉你快来看我的画。这是以后啊，我要画下这万里河山，我要画下他们父亲恩爱。我还要画下父母兄妹与世无争，百姓安居乐业。<笑>你说过，以后你要游遍齐国以外的所有地方，去画出你看到的世间百态和繁华四锦，去寻找你渴望的相濡以沫和风月无边。养生丧死无憾，王道之时，你想画的这些，为兄会帮你实现的。但因为我的离开，你必须放弃自由，斩断情欲。可为兄知道。你心中一定，我心中只有齐国。以后
也是。若是如此，你别该让的天子助你，而不是你助他。挟天子，立诸侯。可惜，诸侯是我们，而挟天子的，永远只有袁天罡一人。他一日不出，齐国和天下就不会有一天安宁的日子。如果没有袁天罡，你对那天子，当真就能下手吗？我与他的事，跟天下之事无关，与齐国百姓无关，与你也无关。你要我如何信你？我心中所想，你应当最清楚不过。你又有何理由不信我呢？跟我来吧。下辈子太晚，你想还，就这辈子还吧。天师府的人，华阳真府，你也想不到，你会输吧？哼，会吗？精彩！连小小的万毒窟。你敢来找麻烦？还有，我
我们先鸣枪。怎么样，可还中听？他是你的哥哥，要如何处置？你来定夺吧。无情之人，就该这么处理。结束了。这也许就是宿命。李星月，解除苗疆圣谷的方法，只能靠我们自己来找了。你先别说话，我替你疗伤。看来你还是不死心，金蚕刻万骨，别白费力气。是啊，所有的骨都怕金蚕，但人就不一定了。大家小心！刚刚若不是本王因金蚕分了神，凭你那点万毒窟的微末伎俩，想控本王的骨？再练一万年吧，杀了他们。
除了点穴，你还会点什么？你貌真是地非友，前路危险，稍不留神便是粉身碎骨。你别什么事儿都往自己身上揽，你这么活的，累不累？今天我偏要瞧瞧前面有多危险，你要是怕，就跟紧我。丑话说在前面，你死了，我可不管来。咱俩谁先死还不一定呢。剑竟然到了他的手里，看来他是在去换阴房之前，就把剑藏在了这里。龙泉宝盒，也是时候让你重见天日了。来者是客，何必躲躲藏藏？若是自行战出，本王或许还能以礼相待；如若不然，别怪本王失礼。既然阁下执意不现身，那本王只好亲自动手了。就要动手，你们这些当老大的就不能学着稳重点吗？是你，嘿嘿，怎么样？没想到吧？哼，的确，本王的确没想到，你竟敢独自来送死。错，我独自前来是因为其他人在，反而会给我添乱。乱乱乱哦，何出此言？因为。你想要龙泉宝藏，就用得着我老李。哼，龙泉宝藏需李唐后裔开启，只是传言，未必是真。你若相信这传言是空穴来风，尽管动手便可。不过当时寻而不得，十六年的隐忍付诸东流，可便后悔。哼，有胆识，李星云，你的命，本王择时再取。不过，我可以帮你寻龙泉，但你休想给我下蛊。我虽杀不了你，但弄死我自己，办法多得很。看来本王是小瞧你了。要干什么？这这剑可不结实，这是钱就坏了。是雪儿姑娘的性格。女帝，出什么事了？第一个消息，李星云被抓。什么？如今雪儿正在暗中跟随。我们需速去营救。第二，王兄，其实并不是死而复生，那是。他双瞳异色，是一一种神秘的蛊术。云神蛊，源自十二洞的秘传之法。知道调动姬如雪最后一丝阳气的蛊卵来自何处吗？也是十二洞。
据说炼隐生骨者，须以自身血肉为食，滋养此骨，生不如死。因与蛊虫外气相通，蛊尸定是同人异色。十载功成后，陨生骨便会寄居蛊尸脾脏之中。只要蛊不死，人便不会死。他便不会死。蛊不死，人不死。哼，这蛊听着跟道家修炼内丹倒是颇为相像，定逃不出自然之旅。不错，只要我们从李茂贞的脾脏之中寻得此蛊，便能终结一切。可是，哪有这么简单啊？众圣机，在。从今日起，幻音房一切事宜，只由你等处理。可是，您的伤。诸位，半个时辰后便外界。奉献一句，别耍花样，否则本王定让你生不如死。哎，你多心了，我只是闷着头疼，先给自己扎扎。哎哎，明白，我一边凉快去。不必。解蛊时，本王尚不避讳，此时留你又有何惧？来吧，一起看看。这这就是一直守护着宝盒的苗疆圣蛊啊！哎，你说这玩意儿是怎么让人一瞅见它，人就会寻死呢？你弄的，我可没碰。该来的，终究来了。原来如此，大帅神机妙算，那李茂贞时隔十六年，终于拿到了真正的龙泉宝盒。您是时候行动，还不是时候，再等等。等谁？哎，你去哪儿啊？随本王去蜀地，寻一个人。寻寻谁啊？一个，一个。沉睡许久的人。圣童。<音>
到那个可以让他苏醒的人。出息！回去转告你们洞主，守护龙泉，不是侄子，而是你们十二度的使命。相同，从今日起。要死！臣明白，等待着你醒来的那一天。醒来后，我要做什么？找到那个人，找到他。知道了，下去吧。如何？李茂贞已打开龙泉宝盒，此时正向蜀地方向前行。哼，看来齐王这个马前卒做的还不错。幻音房可有动静？暂时没有。齐王夺走宝盒，女帝绝不会坐视不理。之前他用龙泉宝盒跟黑白无常玩那手偷梁换柱，不过是为了掩人耳目。好在大帅兴师问罪时能有个说辞。如今大帅不在，女帝又怎么会放过这大展拳脚的机会？既然如此，暂时不要对李茂贞出手。<笑>就让螳螂先去捕蝉吧地沟已触口，为何却无动于衷？<笑>该结束了，收了肝，天下尽入你手，不枉你吃等三百年。天下。既然得手，为何又放他离去？<笑>鱼归水中，难道不是你李春风一直津津乐道的天道吗？<笑>鱼在水中是为天道，咬饵上钩也是天道，但让它重回水中，便是你的霸道。钓鱼、放鱼。我是痴语，说到底，只凭仁义。霸道如何，天道又如何？我不在乎。是吗？三百年前，你我卜卦无数，我生前所推的最后一卦，你难道忘了？无论你多么相信事在人为，终究还是在乎那一卦。不然，三百年来，你屡次派人没日没夜的推演它。三百年了，那卦中变爻所含之意，早已不似当年。结局会如何，天都不知道。袁天罡，日月循环，周而复始。任何变数都逃不过，这还用我教你吗？啰嗦，大帅。继续。大帅。
脚步为何如此拖沓？方才看您半晌自语，不敢打扰。让你替本帅出的卦如何？嗯、呃，嗯、呃，讲。嗯、呃，艮卦生门紧闭，只要您离开此岛。必死无疑。大帅，终于，终于。齐王大人，这哪有什么浮土啊？跟着本王便可、啊。少说话。呃，嗯什么地方？什么味道？好香啊！十二洞有一种古法，叫做回魂饮，通常用来保守一些非常的秘密。此术可同时适于人和物，人会昏睡，而物则可将其唤醒。我明白了，那宝盒内的浮土人偶，便是唤醒某个人的钥匙，而这个人就是开启龙圈宝藏的关键。不错。浮土聚阴，唯蜀地才有。而你刚才闻到的香气，便是眼前的这些曼达拉花肆意而出。浮土滋养的曼达拉花，可为龙泉宝盒内的圣果提供着特殊的养分。而花子的异香，再加上蛊虫共同发挥作用，便可使所失之人产生某种幻觉，让其立即寻死，进而毙命。所以。<笑>放心，此种蛊虫异常珍惜，不是在哪都能见到的。那你不早说？那人偶与此地颇有联系，所以那昏迷之人，定是在此。切，为了藏点东西，十二洞还真是不嫌麻烦。哎，对了，这清新脱俗的姑娘是谁啊？十六年前你究竟是如何得知龙泉宝盒这么多秘密的？哎，袁天罡告诉你的。本王想知道的是，不需要借他人之口。切，这难道不是袁天罡的安排？走吧。哎，不找人了。他已经离开了。离开？哼！哎，茫茫人海，恐怕一时半会儿是找不到喽。嗯。引路留影？哼，这苗疆小虫。不是专门引路的吗？还能找人？自然不能，但有了方位便不愁找不到。中了回魂引的人，额头会留下此书的印记。如果这个人真的跟龙泉宝藏有关，绝对不能让他找到。哎哎哎！你还没告诉我这姑娘是谁呢？侄媳妇儿。我说你凭什么就给我蒙起来啊？这里唯一不会偷看的人就是我了，好吗？五叔，您天天酒不离口，不怕一万，就怕万一。酒是穿肠毒，林轩姑娘此举甚是妥当。听着没？哎，你们几个什么时候才能有这种觉悟？尤其是张子凡。我我可什么都没说。啊。哎，不信我是吧？要不咱们打个赌，我把眼罩摘了。你们看我偷不偷看不就完了？闭嘴！好了
。啊，是雪儿姑娘的信鸽。怎么样？他们已经到了属地。李星云知道雪儿在暗中跟随，一路留了记号，但还是找不到逃脱的机会。我们必须加快脚步。我们要找的人在这儿。跟上。哎，你还没告诉我那个浮土像到底是谁呢？本王不知。切，不知道还这么拽，走了一晚上都不带歇的，你是有多心急啊？哎哎哎，等等我。嘿，我说你那个引路流萤到底靠不靠谱啊？哎，要不咱们找家客栈先歇歇脚，再找也不迟。哎呀！哎呀！哎，姑娘，你没事吧？没长眼睛啊你！嘿，怎么说话呢你？明明是你撞的我吧，碰瓷儿啊！神经病，不会走路就别出来晃悠，滚开！哎哎,哎，你说谁呢？你才神经病，你全家都神经病！气死我了！看到一个额头上有印记的人，可能是苗疆打扮。什么样的印记？就是，应该是类似朱砂痣。朱砂痣，还真没注意过。哎，你堂堂亲王就这么点度量，我好心帮你找人，想给你个惊喜，你至于的吗你？收起你的小心思，否则做了这龙泉剑下的亡魂，可就没意思了。喂喂，你去哪儿啊？安安静静的在此候着。本王找到了人，自会回来。喂，你你你，放开我！你放着。妈妈，嗯嗯嗯。上次你从他手里救了我。这次换我救你，我们扯平了，还不起？哎，想什么呢？无念，心安。你胆子真够大的！<笑>李茂贞为了龙泉隐忍了十六年。如今非常时刻，他绝对不会允许我暗中捣乱的，所以肯定会先把我关起来，然后自己。说，你刚刚骂我的事儿。啊！你才神经病！你全家都神经病！女帝在赶来的路上，先找他们会合，再做打算。哎，来不及了，我不能让李茂贞找到那个人。你还要回去？那人知晓龙泉宝藏的秘密。我必须得去阻止这一切。
，果然，这么多年还是孩童模样。你沉睡已久，应当还没有恢复。这个呢，你应该认识吧？孩童。不龙泉，不是正事，而是你十二宫的史诗秘招。报要思考许久，作为礼堂皇室唯一的子孙，我什么都没有做过，上对不起祖先，下对不起百姓，所以从今天开始，我决定以我礼堂唯一的血脉，帮你找到龙泉宝藏，助你在乱世中称王称霸。哎哎，人呢？人跑了！哎呀，那没时间解释了，快追！你体内的毒血，我已替你放出。走动，走动。多谢，不必。你，我救你，是因为我的朋友。你是唯一知道龙泉之秘的人，他不想让你落在歹人手中。至于他是谁，你不需要知道。还有要问的吗？如果没有，就闭上嘴。老师待在这儿。为什么我要待在这儿？等人。什么味道？李兄，你终于醒了。张兄，大哥，师哥，你身上有伤，不能动太急了。那没时间解释了，快追！人没了。你们怎么会在这儿？我们若不在这儿，恐怕你早就没命了。是啊，师哥，多亏了女帝出手。我们才把你从李茂贞那里救了出来。多谢。两位师祖老兄呢？哦，他们有些事没有来。你还是管好你自己的事吧。圣童在哪？见过圣童。圣童。贤弟，怎么了？师哥，你是不是不舒服？圣童这个称谓，你如何得知？
啊，听王兄说过。这里没有外人，李兄就告诉我们。你这迷香也太明显了。<笑>是吗？那本王还真是大意了呢。只可惜，在十二洞这些年，本王只学了蛊，这等小巫术对付你。果然还是欠些火候。说，圣童在哪儿？我不知道。李星宇，本王要做的事，你阻止不了。成都城内有你的人，对吗？你，你什么意思？这绳索，是有人替你割断的吗？你们也太不小心了，本王最后再问你一次，说，圣通被你的人带到哪儿去了？此骨名为钻心骨，进入体内后会蚕食血肉，疼痛无人能忍。那就试一试，我能不能忍？来吧。放心，你不会死。但若是不老实中了这钻心蛊，活着还不如死。说，等等，该走了。我救了你，现在该你报恩了。你可懂蛊？只懂皮毛，也好过不懂。为了救你，我的朋友应当是被歹人所擒。你要跟我一起把他救出来。歹人？可我们不是他的对手。你也不是我的对手，明白了。走吧，师妹，快，雪儿，快陪我去找蜀王。苏贺皇上喜天龙子。要做的事，都记住了。记住了。你到底是什么人？我记得了。记得什么？一切。李星云。你怎么会知道他的名字？殿下，喂喂喂喂，你你你干嘛？今日便是我族履行诺言的时刻，龙泉之秘。殿下不知。龙泉之秘。是。当年。当年。恭贺皇上喜天龙子。天佑大唐，万寿无疆。当年，皇帝昭宗喜得第十位龙子，举国欢庆，昵称朱温伺机谋反
，乃是在朱温杀际替换为良人。已是日渐孱弱，昭宗明知朱温反心，也只能忍而不发。就在大唐气数将近之时，为保西宗李轩埋藏的龙泉之宝，昭宗启应对之策，密会国师袁天罡。之后，一位戴着斗笠和面具的唐使来到了十二洞，与我们达成了协议。而我，作为被推选而出的圣童，与他们一同来到了中原。此乃我十二洞秘法，又怕龙泉则会永远沉。直到那个可以让他苏醒的人出现。呈上来吧。抬头。我我要做的事，都记住了。世上只有你我二人知晓这关键所在，靠你了。下去吧，陛下。关于太子的人选，你所参卦象已出，又何必再问？朕乏了，去吧。遵旨。回去转告你们洞主，守护龙泉不是职责，而是你们十二洞的使命。要是沉眠吧，等待着你醒来的那一天。就此，唯一知晓宝藏秘址的我，也陷入了沉睡。而无论是谁将我唤醒，我都只会去寻找那个人，那个叫李星云的人，因为只有看到他。我才能够恢复往日记忆，也只有他，能够打开守护着龙泉的大门。原来如此。既然事情已经明了，我们就快些离开。龙泉之事，日后还要从长计议。女帝他们现在何处？还是先说说李茂贞在何处吧。他去了蜀王府，想过蜀王的体甲军也没有那么容易，咱们得赶紧去帮忙。他就把你一个人留下了，没错。不过他放了一堆虫子看着我。那你是怎么逃出来的？嘿嘿，说到这个，李茂贞自大的很，但有时过于自大，脑子就不灵光了。他那些虫子围了个圈，挡住了我的去路。不过我压根儿就没从地上走。是不是有点太简单了？你才发觉。他是故意给我的破绽，快走！果然太自大了，脑子就会不灵光。你说是不是啊，李星云？真是可惜，就差一点儿，你们就能安然脱身。宝珍，别怕，你能活，你也是。但你屡次坏我大事，本王今日也该还你个人情了。介绍一下身边人吧，李星云。本王好杀得明白，他也能死得明白。记着，本姑娘叫姬如雪，想杀我，就来吧。雪儿，反正都是死，我雪战死。选得好，本王欣赏你。今日便让你几招，陪你一战。师师，碍手碍脚。
没人打扰了，进招吧。下面给本王了。把剑放下！把剑放下！否则，你永远都别想打开龙泉宝藏。说了，把剑放下！相信我，圣童的命，殿下可随意处置。如果你觉得古能比我快，你大可一试。哈<笑>李星云，你虽有天子之命，可如今看来。还真不是快当皇帝的料。你什么意思？真正的万人之上，永远不会让任何人知道他心里在想什么。而你的所作所为却告诉本王，这个女人对你而言，比龙泉宝藏，甚至比你那大唐帝业都重要。本王还真是替那袁天罡惋惜呀。不过这样也好，如今你我手中都有各自命脉。若不想两败俱伤，不如坦诚相对。说得好，既往，我李星云虽以李唐血脉牵制于你，但武功却远远不及。一路上为求自保，不得不说些瞎话，用些阴招。你可能觉得我下作，我也觉得无趣。事已至此，你我做个交易如何？说说看。我可以答应带你去找龙泉宝藏，而你也要答应我，让我们三人。安然无恙的活到寻得宝藏的那一刻。那一刻之后呢？之后，你我谁生谁死，就拿实力说话，敢吗？<笑>在你心中，一定认为本王十分自负。好，你想赌一个变数出现，本王不扫你的兴。但无论如何，你都会输。因为本王就是所有的变数，放人吧。嗯、记得下次再出手时，先想好退路。本王等着你，希望到时别让我失望。圣童，请带路。你所有的想法都被他看穿了，还疼吗？你竟然还笑得出来！你我又能活下来了，还不知道高兴。接下来，你可有什么办法？还在想。既然你没法子，不如听我一。先跟上去，大帅，吵起了。怎样？他们已经离开城了，但去了哪里，没人瞧见。这几日雪儿姑娘与我们断了联系，恐怕是出事了。圣童既出，李茂贞已然无用，不知殿下作何打算？去，替姬如雪给女帝送个信，告诉她。
，礼<笑>貌真的位置。是雪儿听得见吗？嘘，小大声，他们回去了，你不必开口，想说的我能听见。你怎么做到的？<笑>用鼓，不过这是我身上仅存的几只了，可能维持不了多久，得尽快想个办法逃出去。如今我们连说个话都得靠鼓。想逃，谈何容易？我有法子，真的。嗯嗯嗯，嗯，那、嗯、那，嗯，不、嗯，这是假的。你骗我，你根本不爱我。嗯他没有发现。对不起，我激动了。到底什么办法？你的意思是，只要取出他脾脏里的陨生骨，然后将骨杀死，他也就死了。没错。你们的伙伴如果能够赶上，到时还可一战取骨。若只靠我们三人，恐怕不行。圣<笑>童，此地距离龙泉宝藏所在之地还有多远？半月行程便可到达。那这一路上所经之处，可有什么特殊而凶险的地方吗？凶险？你的意思是？<笑>不错，虽然我的伙伴们可能无法及时赶到，但或许我们靠着天时跟地利。前面不远，便是龙泉宝藏所在之处。神农架。希望，为何停步不前？此地阴寒，山川错乱无序，更是丧风泄水，毫无龙气可言。圣童，可是记错了地方了？就在此处。哦，是吗？嘿嘿嘿，所谓隔行如隔山
，练骨跟风水相差甚远。金旺，有些玄机，就算是您，也不一定能看得透吧？听上去，你似乎懂些风水，不如你来说说，为何会选此凶相毕露之地埋葬龙泉？嘿嘿嘿，房间童谣唱得好啊！老龙恼怒闹老龙，老龙怒恼闹老龙，龙怒龙恼龙更怒，龙恼龙怒龙怕龙，龙怕龙。嘿嘿嘿，七王，龙怕龙啊！怕是只有这神农顶下的神农架，才能压得住千年的龙气。听你一说，还真是颇有些道理。李星云，你究竟为本王准备了什么好礼？还是献上来吧。<笑>既如此，那就恭敬不如从命了。动手这片沼泽，就当我送你的头礼。真正的大礼，还在后面。是吗？看来这次你准备的很充分，真是让人期待啊！这片沼泽，就当我送你的头礼。看来这次你准备的很充分。真是让人期待啊！嘿，听齐王所言，是早有准备了。何须准备？今日本王就借着神农架里的众生，奉陪到底。嗯，躲开！我本以为想到你的蛊术，就够出神入化了，跟他一样，简直天壤之别。小心！时至今日。本王给过你不止一次机会，既然你选择一意孤行，那便再无退路。退路，这是你该担心的事吧？点火！此地鸟兽蛇虫岂止万千，星星之火，能耐我何？<笑>齐王就是齐王，都自身难保了，还是那么的气势如虹啊！何止如虹，说他如修罗恶鬼也不如。只可惜，今日我们得换换身份，扮演修罗恶鬼的是我们。李茂贞，此地有你的蛇虫鼠蚁，也有我的奇花异草。我老李点上这把火，正是为了唤醒神农氏的秘药宝藏。此花名为慈姑，花瓣一旦燃烧，花毒便会释放。除非像我们一样，在蛇根下藏些薄荷，然后挡住口鼻，又或者离开这片区域。否则，认你是大罗金仙，也得好好睡上一觉。有进步，可终究还是有些考虑不周啊！仅凭一个小小的沼泽之地，便想困住本王，你太小瞧本王了。我并不是小瞧你，这是我生生死死的一路上，更相信我自己和师傅杨叔子的所受之意。我就说能行吧，抓紧驱骨吧，他那里浑厚，恐怕昏迷不了多久。人体各器分脏腑两类，肝、心、脾、肺、肾均属脏类。脾属土，不仅可以运化水谷之精气，更是助血之味，所以滋养蛊虫、脾脏，确实不二之选。
么了？他的脾脏里没有骨。说的没错，陨生骨并不在本王体内。星云，放心，我还不会让他死。李星云，你要学的还很多，他的命。就作为你今日冒失的代价，本王收了。又见面了，女帝，师哥，你为何而来？你难道不应该先问我，为何还活着吗？你不问，是因为你知道我不会死。你从始至终就没有想过要杀我。那一劫，你故意避开了心脏，只是伤及心脉。是为了将你的陨生骨不知不觉的放进去，对吗？什么？你是何时知道的？现在。你还真是我的妹妹啊。心口处有股志气没有散去，在雪儿告知我陨生谷一事之后，我便有了这样的猜测，我就知道。做的一切，都是为了齐国。一统华夏，只怕就中吗？但你走错了路，你是我的兄长，我终究是想要。
宋文通出入镇州博野军，驻守奉天，以军功升任队长。广明元年，击败黄巢叛军蜀将上让，官至禁军指挥使。光启二年，属下宦官田令孳，护喜宗有功，官拜武定节度使。臣谢陛下。赐名李茂贞。光启三年，斩杀叛将李昌甫，再救天子性命，加封凤翔，陇右节度使。自此，以屡建奇功，宽仁爱我，保一方百姓平安。可你野心不断庞大，割据势力尽达五十州，乱世本已兵连祸结，却因你的一意孤行，变得更加千疮百孔。这叫什么？齐国十六年，正是为了结束这乱世。我没错，是吗？龙泉宝盒的秘密只有你和不良帅知道，你难道就没有怀疑？我猜，不良帅也正是利用了你的执念，在他将你支走的这十六年里，你齐国子民流离失所，尸横遍野。你的至亲之人，乱世求存。进退两难，你本可以做一代明君，贤德的兄长。可是现在，即便你得到了那所谓的宝藏，又能如何呢？你将云生谷放在我这儿。是因为你笃定这些人不会杀我去骨，更笃定我不会用自己的命去跟你换。但你忘了，皇兄，从小你若动，我就偏要往西呀、啊。生生说你的所作所为是为了齐国百姓，可你连命都不要了，拿什么去守护齐国？会有人替我们去守护的。他，只有他，才有可能直至杀戮。也只有他，才能阻止不良帅。他，他是天下的。可为什么，你连看他一眼的勇气？我是不得不为，希望百姓的命就在我们手中。你忍心看着他们一辈子在乱世中承受煎熬吗？王叔，你可要说话算数，齐国的百姓就交给你了。不然，本小姐就弃笔从容，和那平阳昭公主进国不让续。以后啊，我要画下这万里河山。
，我还是华夏，有兄妹与世无争，百姓安居乐业。放心吧，他不会有事的。林轩，我的内伤早已痊愈，不必担心。侯青师祖，你可有法子帮我将金蚕取出？万古之王，只听从其宿主。天下能唤出他的，只有你一人。我，玉骨。贤弟，他还能撑多久？花样阵法，可保他两个时辰。之后，神仙难救。<笑>如此看来，他是活不成了，可惜呀、啊。除非，咱们能在这两个时辰内找到龙泉。<笑>龙泉宝盒的秘密只有你和不良帅知道，你难道就没有怀疑？我猜，不良帅也正是利用你的执念，在他将你支走的这十六年里，你齐国子民流离失所，尸横遍野，你至亲之人，乱世求存，进退两难。龙泉现世。天下大乱，大帅是时候写字了。兄妹相杀，真是精彩，就像我脑中所期盼的那样，精彩。原来。是你写信引我们到这儿的，不错，字迹模仿的，可还中看？为了今天的局面，你还真是用心良苦。不敢当，命数而已。李星云，龙泉宝藏根本不在此处，对吗？对，那就有请几位带路了。带着你弟，齐王，准备跟我离开这里。<笑>你不会真的以为你们还能离开吗？<笑>你不会也真的以为我把李茂贞引到神农架，只是为了他一个人吧？怎么回事？师哥早就料到了林茂贞的身后，还有他们。龙泉剑与那假宝盒本在你的手中，我还真不太相信。林茂贞拿走了他们，你会无动于衷。螳螂捕蝉，袁天罡还真是没少教你。所以，所以，我观了数日天象，最终才选择了此山林遍布之地。毕竟你们人多，想要一网打尽可不容易。李春风所著《以四占》中有一句话，叫做“日月蒙羞，灾祸失业，蜂群离巢，鱼儿惶惶，走兽不安”。地洞就要来了。
将命数。李星宇，这只是前兆，我们必须在山体崩塌前离开这儿。所有人，跟我下山。又见面，是他？怎么，慌不择路了？还是说你在等我？说，龙泉宝藏在何处？不说，谁都别想离开。殿下，圣徒，你我的时间可不多了，找机会过去。那你？坚持住，我一定想办法救你出来。龙泉宝藏，只能靠你自己去找。龙泉在哪？心，这个消息我会替你告诉李星，毕竟他的血，我用得着。李星云，李星云，贤弟，你可算醒了。我怎么会在这儿？啊，圣通在哪儿？发现你时
这条河边只有你一个人。事不宜迟，还请二位师祖先带我师妹离开此地，叫她去苦救人。那你呢？我们几个在此处，等寻得圣通，再找你们会合。师妹，女帝的命，拜托你了。那里有字。啊！龙泉天边，朱木可变，古渡东南岸，若将若普元，李兄，龙泉之地界。看样子，他们已经从圣童口中得到了龙泉宝藏的线索李兄怎么样了？让他静一会儿吧。龙泉天边，这龙泉宝藏，莫非悬在苍穹之上？天边，应该是指高处，可中目可变，是什么意思？古渡东南岸。若驾若普元，黄河古渡，东南，近地。若驾若普之处是指严泽，严泽，近地大大小小的严泽可多了去了。这，你，中目可变，从字面上看，应当是与中意、中心之人有关。心事为己知，谁又能保证一个人必是中心呢？除非，为什么？除非，此人已死。且世人都说其忠心，这样的人只有壮谬侯关云长。不错，龙泉宝藏在云长故里。海量。可人间无常事，为字之后又是什么呢？为字之后，人间无常事。为敬正衣冠，您怎么会知道？这是我第一次学习写字的时候，父皇教我的。人间无常事，为敬正衣冠。星云呐、啊，记住，以敬为戒，这是父皇留给你一个人的宝藏。你不想要，但他们想。你有的选。勾城畔晚，交错轮群，近地害凉，唯有此言则。龙悬天边，难道？是指眼前的这座山。如何？没有任何发现。殿下是否确认就是此地？继续找。可有什么线索古渡东南岸，龙泉天边，龙泉天边，近地。这龙泉宝藏，莫非悬在苍穹之上？之处是指严泽。人间无常事，唯敬正。这与上古那句话一模这是父皇留给你一个人的宝藏。龙泉宝藏不在山上。
什么？不在山上，龙泉天边，却在眼前。圣童留下的线索，最关键的是最后一句。这岩泽就像一面镜子，而天空、高山，皆在我们脚下。你是说，龙泉在地下？一试便知。孟婆，随我下山。是他，武术。嗯。你、嗯。快！这是逐鹿之战。武术。啊，贤弟，你这黄叔父藏的宝贝可是够结实的呀！他们来了，你们看，与其他地方相比，画中的皇帝少了颜色。不，他不是少了颜色，而是缺了魂，少了血脉。呃呃看来是赶上了，放了他们，我答应帮你打开他。王，杀你取血，对我三人来说易如反掌。李思源，动手！你，我今晚上举不了旗。你没机会了，走好。李唐血脉，岂是你说取就取？孟婆，<笑>看来大帅终究不信我。是他安排你在我身边的，对吗？正是，有老身在。你就别想取得一滴龙血，而且，而且何必如此麻烦？直接用你的血，不好吗？
。话说时任大将军的梁王殿下，那是意气风发，率领着百十号人趁夜杀入了皇城。昏庸的昭宗那是全无准备，一家老小便给那梁王殿下做了刀下亡魂。但咱梁王宅心仁厚。保下昭宗九皇子，扶其做了那前朝哀帝。可十三岁的娃娃怎通晓御国之术啊？还不是乖乖给梁王让了位，去见那列祖。列宗，快走、啊！为何杀他？妖言惑众，按大唐律，当杀。可是唐早就灭了。要不是昭宗无能，也不会这样。世人均可言说昭宗帝不是，但你李星云不行。跟上。遵命，老大。事竟成了如此模样，兄弟，留下钱财和你的儿子，带着命离开如何？小哥，我劝你还是别惹我爹，他脾气特别不好。你们快逃，我还能帮你们拦他一会儿。哼，算了，劝不动。诸位乱世求财，本无可厚非，但应取之有道。哼，皆是乱世。能用刀子解决的事，还谈什么道？啊！老大，我想求你个事，你下次出手，能不能让他们死的稍微好看点儿？本帅若放松，你就死了。天罪星，静心魔。拜见大帅，光阴数载，你可有结果？大帅，静心魔已探得消息，想找李星云，先找杨叔子。真没意思，把我支出来砍掉，他们却舒舒服服的练功。哎，照这样下去，我什么时候才……哎呦！你想学武吗？你，你是？我可以教你。你说什么？想学武的话，就跟我来。师哥，师哥，师妹，糟了。都这么晚了，我得走了，不然师傅要骂我了。那个，你还会来教我武功吗？你若想学，明日再来。嗯。老大，他就是你要找的那个天子啊？他叫什么？李星云。为什么他的名字跟我一样？他虽名为李星云，但与你不同。哼，当然，我有老大你罩着，他可没有。不过老大你也太不厚道了，教他武功却不教我。你可愿帮本帅做一件事？你终于让我帮你做事了，好啊好啊。从今日起，你要将他当做镜中的自己，不仅是武功。任何事情，你都要学他所学，方他所事。为什么？因为你们都是李星云，但也可以都不是。从现在起，谁能赴唐，谁便是李唐后裔，谁便是本帅眼中的天子，明白吗？嗯。只要是老大说的，我一定做到。<笑>先变成他，再超越他。本帅要看看你究竟有没有这个本事。
记住了，这张脸是大帅给你的恩赐。啊嗯没有关系。哈<笑>，老大，老大，我，我，我有件事儿想问你。下去，做你该做的事。是个很重要的问题。老大，何时是你生日啊？本帅没有生日。怎么会？一个人怎么可能会没有生日？我，你这是给你的。跪下！不顾大业为敬，你何来胆子游戏人间？我，我没有，只是，你对我很重要，我，所以我。天地间，本帅不重要，而你，更不重要。更不重要。那他呢？他重要吗？你一直都更看重他，是不是？你说什么？因为，因为他才是真正的天子，他才是真正的李星云，那个位子始终是他。老大，叫我大帅。看来，本帅看错了，你还是不适合做皇帝呀、啊！你可知无用之人的下场？我错了，我错了，我错了，我错了，这边失去了，是我错了，老大，是我错了。而你更不重要，重要，重要，重要让我过来，又没人。想走你的师傅，而你，你也别抢走我的老大，行吗？天子，谢谢你了。
吧，如果你有那个勇气的话。血脉，便是你的了。找到气血路，带回来，这是你唯一的机会。成了，你将是本帅最真实的东西。十几年的改变，殿下已然成真。臣祝殿下成功取得龙血，天子万岁万岁万万岁,万万岁这里捡来的无名孤儿，我我我跟他是一样的人，对吗？我叫李星云，我是天子，不，我不是天子，不，我是天子，我才是天子，我才是李星云。大帅，我终于走到这一步了。这一切都是你为了让我走到今天，所替我铺的路。大帅，你说过，只要我能赴汤，我就是天子。我才是大海龙君宝藏的人。当日你们都在场，我和他的赌约，是我赢了。还是天子，对不对？你们说呀！
地取得龙泉。如果不是你，天子的心中永远也不会生出王八之心。见无常，律己则安。可如今，世人皆不由己，何谈律己？纵使我一人尚有选择余地，但生与死，人与报，对与错，是否我无论怎么选，依然谁也救不了？殿下，请。殿下，他是我李家人，有资格与我同进同退。有没有资格，你现在说的还不算。好，你我今日便做个了断。冒犯天子，实在是小王无意之举，真假难辨。小王也是再三思索，才决心跟随。有意无意，便都罢了，你的命还回来吧。你到底是走，还是不走？臣罪该万死，你就是你。现在还不是。星云，谁都不要进来，我的家事就由我一个人来终结吧。我们就站在这儿，等到你出来为止。你很熟悉这里。本帅从不知此地在何处，只是此处格局是本帅当年钦定罢了。殿下，他们便是当年建造此处的不良人。姑姑罢了，何足挂齿。这就是一将功成万骨皆枯。将。岂可与帝王功业相比？帝王谈笑间，当一言倾天下。笑谈之中，数不尽的丰功伟绩；但笑谈之中，也是数不尽的白骨哀。一句话，会有多少人颠沛流离，又会有多少人同归无处？只是因为一个人的。但这一句话能杀人，是不是也能救人？其实我始终明白，龙泉不出，这些可敬的死士便会永不瞑目，大唐不复，他们的牺牲就会毫无价值。我被身在江湖，一封乱世，当勇往直前，无畏无惧。但我也明白，这世间无不死之人，更无不衰之国。可若是辈出的能人都像你一般，一活百年。抓着已逝之事，不顾已失民心，妄图星火燎原，这天下会变成什么样？道法自然这四个字
。我想世间没有人会比你更清楚他的含义，不是吗？云天罡，三百年了，再不收手，你就没有机会了。哎，你长大了，终不似当年模样。李青云，可否陪本帅聊聊？天下尽作耳，唯本帅之干。三百年光阴，京师长安到东都洛阳兴亡起伏，从股东杨广大兴失旅，到造就贞观之治，渭水之母，到大败突厥，废王立武，到二圣临朝，谋天宝之乱，到纵皇朝造反，京师西宗，臣无不是为大唐。这其中多少苦心，多少苦难，本帅始终不曾停下脚步，却因为你，踌躇了数十年。三百年，你的每一次成功和失败，都让你很享受吧？坐。三百年来，处置有立春风，本帅不屑与任何人饮酒。但今日的你，勉强有资格与本帅平坐。来，本帅以此尘封三十年的佳酿，敬年轻的殿下。本帅永不能知道这其中滋味了。不知也罢，苦。<笑>哪怕是苦也好啊。怎么，你觉得本帅不应该是这副模样，坐在此处如无用老朽一般与你喝酒？哪个无用之人能活三百年？不知甘苦，便是你不死的代价。<笑>那你觉得，我应该是活下去，还是到此为止呢？你应该如何，我怎会知道？就像我会如何，你也不知。错，此世间唯本帅一人知你，本帅也唯知你一人。你身在本帅所不知局。一路走来，虽已深谙势力，洞悉时局，但你最终仍不会称帝，对吗？但你心知不随本帅心愿，本帅定不罢休。且你清楚，就算集众人之力，也无法除掉本帅。所以，单独与我进入地宫，是想等待一个变数，让本帅永远留下。对吗？而今你又多了一个原因，便是为你那死去的无名兄长报仇。你还真是很了解我呢。数十年，本帅眼中只有你一人，怎能不了解？李星云，你赢了。本帅为你承袭地位，倾尽所能，可现在看来，所有计划已然全部失败。但你也输了。你曾狂言，治兵之乱，匡扶天下，需要那万众归一、民心所向的智慧。但你可知，那人现在不会有，未来。本帅也不会让他存在，因为你李氏一脉不为，本帅便只有将那龙泉宝藏尽数取出，然后亲自称帝。你
怎么，本帅上君下臣，苦心为之大唐三百年，一生谨慎拿捏着这尴尬的分寸，如今你离世无人，本帅没有这个资格吗？本帅上可称寰宇之志，下可镇诸侯万民，再创大唐盛世。如今你做不到，本帅还是没有这个资格吗？这是本帅从那孤岛上为你带回来的礼物。龙泉剑诀，你……没错，那里除了一四战，还有他。这，这一剑。<笑>学了他，你便算那人的弟子；而本帅杀了你，便是打败了他。终于啊，你我终至陌路，一战一时定局。今日起，霸道与天道只存其一，这后世是胜是衰。且看你是强是弱吧。有道无术，术可求；有术无道，止于术。袁天罡，今日我会拼上一切，阻止你。本帅，静候。一切均已准备就绪，殿下，请赐教。精妙，但仍需时日多加练习。只不过，本帅不会给你这个机会。李春风阴魂不散，恐怕只能抱憾九泉了。受丧的是你！你逆天改命，以天下苍生遂个人私愿，自己会暴徒称帝。若你称帝，九泉杀伐屠戮，天下何以安宁吗？不错，本帅登基，定会血洗山河。到时，本帅也会让全天下人都知道，人间之苦之难，是源于你抛弃了你的子民。不良帅的目的，是让李兄称帝。就算李兄不答应，他们二人也不应该动手。为何会这样？是不良帅要反。通文官吏存疑，果然不是常人。不对劲，不良帅若要反，何必等到现在？时间对于他并无意义，龙泉宝藏对于他，岂不更是无用？不对，这一定有什么不对。
兄长一样的废物！只和他以及你的叔父李轩、你的父亲李烨一样，都是来你服务上强的废物！看来，是永远无法替你那死去的无名兄长报仇了。我，你可以下去陪他。放心，你的那些同伴，本帅会留下他们的权势，并施舍一处，可以安放你们所有人以及闲云野鹤的孤种。这，便是最后的结果。你不会死，他，也并非紫薇之心。你我卦象，同理却相悖。到时候再看吧。元兄，你当真执意如此？艮卦生门紧闭，只要您离开此岛，必死无疑。得是自己求死才行啊！数十年艰辛，本帅为的并不是殿下能称帝，皇帝之命只是个幌子罢了。乱世数十载，一直当下之时，一直以来，本帅才是那个执旗者。本帅才是那个造局人，但今日本帅死，殿下就会知道什么才叫真正的天下大乱。这世界最不缺的便是狼子野心者，请有主贼父子篡权。中有沙陀利亚尔，七弟宋文通野心颇大；现有门外诸侯权贵，暗流汹涌，尤其那李思源更甚。但殿下可知本帅为何不继续杀他们？你想要造势？不错。对本帅的恐惧是世人心中最后的枷锁，而你，便是那个开锁之人。此锁一开，天下便再无忌惮，那时，才是真正的尸山血海。而那些本不该死的人
，可都是因为你而死啊！<笑>殿下，这盘棋，臣已为你开局，现在该换你来吃了。来朝，可惜，本帅等不到您登基那天了。今日就当提前行礼，恭祝新皇登基，吾皇万岁，万岁，万万岁！元兄，恭喜啊！<笑>看来本帅的卦象更准一些。我死，那株梨花绽放。糟了，出空毁了，应该走哪边？<笑>但我的卦象里是他没有称帝，所以你没死。<笑>不过，也有可能是我算错了，也有可能我们都算错了。他能安全离去吗？看来你还真的是很关心他呀。放心吧。生门，快走！三百年了，你也该歇歇。你都快活成王八，还这么多不堪！来，依山傍水望楚天，行也安然，坐也安然，一头耕牛半田。
舟也平天，风也平天，雨过天晴架小船，鱼在一边，酒在一边，路逢骚客问一盏茶，一卷书，一亩良田，一头耕牛，一间草屋，两位挚友。而今盛世，终于得以。元兄，请。早也香甜，晚也香，请，请。夜归自有话，今也谈谈，午也谈谈，一觉睡到日三竿，不是神仙，胜似神仙。你瞧你这怂样，死里逃生，不该开心点吗？身不由己的事儿，谁没碰见过？我不懂你那些大道理，但说来说去，不就是将天下当成一盘棋，好好下一局吗？再说，棋局已经乱套了，现在看来，至少执黑子或者执白子，再或者干脆重新码一盘，是你说了算，不是吗？什么是对，什么是错，只有好好的活下去，才能知道吧。哎，快走了。